读读书的人很喜欢唱歌，我很喜欢，我很崇拜音乐，那崇拜艺术。那你在舞台上唱歌，跟你平常唱歌有什么不一样？嗯，舞台的话比较比较专心一点，就就比较专注，比较怎么说，前。先那个心哦，先生都都都都,都集中这样。台上唱歌的时候的感觉是什么？我都忘记了，什么都忘记，就就演唱歌跟演戏一样的嘛，要专专心的这样。我我都尽力而为的投入，尽力而为。回去啦，应酬啦。但是哈、哦，因为啊，我要去收很多，好好几，然后说两三家的那个剩饭哈、哦，像这边有素食馆哈、哦，他们卖卖剩下的都留给我，我都在，我都要去收收回来，打包收回来。还有我们这边哦，这边那个宵夜茶哈、哦，卖剩下的稀饭，昨天晚上卖剩下的稀饭。我就拿到处理一下，然后就带回去给他们狗狗吃。像他，像他们在红包场都是要打扮的漂漂亮亮。你看到这样，在外面，有时候带一些纸箱，你看，他、啊、那个捡那个保护皮的什么，他、哦、们那个也是要打扮一下好了，特点可能会红包一点。
。实际上的话，目前是有一些民间的保育场哈，可以说，譬如说，呃、欸，帮忙他照顾几只狗。不过实际上我，我我觉得他照顾的方式，如果跟那些民间的保育场比较起来，他当然是照顾的会比较好一点。所以有时候我有劝他说，把一些狗狗给一些。呃、嗯，有有有一些民间的保育场这样子，让他们去照顾。我我想他们都不放心，他孩子都愿意自己照顾。是啊。我一只狗狗，最后它来路，在我手的一个上，我把它救起来了。我说车祸啦，还有说人家人家不要啦，或怎么样了。叫我去去去把它抓回来，这样没办法，我这样很烂为止，也不能再养了啦。刚刚啊，被它弄坏掉，前阵子哦。狗全部放走啊！啊，所以狗都没有跑，都没有走嘞，每一只都没有走，都都在里面等我回来，等我放一天呢。比较少，有时候我都可以多给他走走，比较运动。我现在比较懒惰，以前我都一早点趴点都看不起走走，两个钟头了还不回来。以前都这样，我现在都懒惰了。现在我身体不行，多人帮，没有，就我一个人在做啊。因为家人他们不会帮我、啊，就一直说，哎呀，送人家哪里？这样都是排斥了，还还要帮我，谁要帮我？对。其实没有人看到你那么辛苦，然后帮我。他们都我，他们怎么说？哎呀，你自己找的啦，你讲什么？就这样，就回我这句话，你自己找的。他这个养狗习惯，我没办法吃，这些配方这样做啊，我没办法吃。我不反对，养狗我不反对，四个字：量力而为。如果不是量力而为，会很累。对于狗，对它本身都是一种累赘，你不认为吗？对不对？那讲个笑话，你养一千条狗可以吗？可以。能起吗？有时间吗？那现在养狗等于做一个囚犯一样，关在里面给它吃饭，不吃饭。当流浪狗还可以往里跑一跑，对不对？街上很多流浪狗很可怜。可怜的东西很多的，人有很多都可怜的。东西。那你叫什么？我叫叫巴拉松。给我，给我。够了吗？一般包了个长的，我不选择放。
怪，你们睡觉。好不好？不要这样，哈、哦，你很怪，不乱叫哈。哦，乖呢，叫什么叫？叫不醒啊叫，好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？好不好？一个人住这里，一个人住这里。我跟我跟那个住啊，跟谁住？不想告诉你，隐私权。<笑>环境那么差劲吼，谁愿意能能能受，能够住住这种房间，对不对？所以我一直对他好像很，好像很，就是说，吼，这种环境他能够和我住在一起，那他不会帮助你吗？他不喜欢养狗，他跟我住在一起，不是不喜欢养狗。不过我是很感动他哦，这种环境他能够这样不简单，一个人叫他进来，他会怕，哎呦，吓死。说真的，说你们要来，我就不好意思让你们来。我有我的苦衷，你知道吧？啊，你你，你乖，嗯，对，对。啊、好，好可怕！哦，你总共有几只啊？你没有，哦、我不知道几只，我没有算。八八十六只哦，每个礼拜都有检举我，哦、我很痛苦，那时候好痛苦，那时候还没有弄东西，弄那个，告诉我，很痛苦，我去租房子哦。那现在他们就问我说：“你几只？”我说：“就两只，就两只。”其实呢，后来他们知道我是专门救人、救狗，不是在，不是卖钱的。他们一半也是很，也是迁就我啦，哈、哦。早上每天都要四五点起来起来工作，因为我要煮煮稀饭。每天我每天都要五公斤的米，一包米到超商去五公斤的米，然后人家打包给我，我就我就回去处理一下。说我像心情不好怎么样哦？看到他们就很高兴的这样，还有蛮乖的，最主要是很乖了。十年左右，啊，我客人都很久，我的我的客人还有十几年的朋友。我进去啊，教官。哎呀，我吃饱了。啊，老哥。哎呦，你管吃饭干嘛？来来来，喝酒。来，喝酒，喝酒，喝酒。他给美女们连的养这些狗。啊，我见见过他好多次，起码几百次。我你叫来呀、啊？苦就苦在你的狗身上。
不养狗啊，人家都来了，人家听了你的名字很讨厌，为什么？他就哄他。那个是我给我说的，不你给他的。说的是吸人，又天天吸狗狗吸他。他是也不叫，还不叫，执迷不悟啊。那真是不可救药。我这个话讲的很重，嗯，但是他无所谓。对，这几页的还有这个成果，很难看。每个每次都有他的历史啊，啊，我不能把它遗弃他们呐、啊，有始有终啊，就这样。走一走，好不好？就这样走。他是属于一个，就是比较没有那种 IQ 的人，啊，比较没有 IQ 的人。那环视他的这个主观力是非常强。啊，他的主观力是非常强，他有时候认为他自己想要做的事情，他比比旁人啊，你怎么跟他说服啊，都没有办法，没有办法。我为什么要用纸箱？你知道吗？因为哈，我收入不够，所以我就不纸箱。纸箱有空就去卖，没有空就没有卖。我出去一趟就一一百多块，一百多块这样，没办法，因为多少收入点嘛，买那一百多块买给我吃的，买那罐头啦，买米啊这样。好啊，我吗？还是这单位啊？善良的人，善良的人，但是也是很善良，但也也很封闭，就是。那你不想过帮阿姨养狗？我我我没有想，因为因为你你他是因为这个，我相信他也也不会说一一直很持久吧。也许也许他现在这段时间这样，也许说不定。慢慢慢慢慢，以后就减少一点，不一定。好，那顺顺着他自然去发展。那你应该很高兴找到他哦，还不错啊。我们在经济学的观点上来讲，啊、哦，养狗狗是你有钱，你就可以去养。但是你要养狗狗的前提，就是必须你要先有足够的所谓的这些食物的这个来源嘛。对不对？你要有食物的来源，就是最最基本的，就是你要先有钱啊，对不对？那你要有钱之前的这个前奏，就是说，哎，你要怎么样来计划你的工作工作的收入，跟你的支出，啊，对不对？你如果支出大于你的收入的话，那你等于就是没有钱。阿姨在喷什么？那个消毒，那个媚蚊呐，蚊蚊子，消毒的。我家里有父亲啊、哦，我妈妈已经过过世嘛，刚过世不久了啊、哦。当然，我要回家应该带一点零用钱给我妈，给我爸爸嘛，对不对？但是我不讲实话，我我我没办法拿钱给我爸爸，所以我我都不好意思哈、哦。我跟你讲个实话，我我就不好意思跟我爸爸联络，因为我没有钱拿给他，就是觉得说自己很不孝这种感觉。我女儿，我是在住在我爸爸家嘛，不好意思，我们家生活费也是需要他付的，真的。
所以我我都我连电话都不好意思打打电话给他，我都没有钱给他，那老人家嘛，照理说我应该给他一些零用钱嘛，我没有钱。现在啊，什么都都很不不景气，做人是很做人是很很辛苦，真的。跟你讲实话，真的。所以，说是没没事，我我老我不不好意思，然后打电话给我给我父亲了，我做什么事嘛？然后不就不好意思打打电话给我父亲了。因为哦，打电话给他，又没有钱给他，不大好意思，真的。他把你做出来，十六个给你。是人家恁就创，谈谈我红姐。来，来，我们。来，来，小丽，我不让你，我跟你讲。有够希望一点，我跟你讲。讲起不干净。哈哈哈哈哈哈。你得讲有啊，有希望啊。够，就是拜托。哦，你去建厝的时阵，好好的处理你建厝来做啊！你唔免安尼去落去。我我我，那你的你的你的想法，你建厝变高调的，嗯，好心无唔对啦。即卖即卖的时代，好心袂做的啦。我阿你讲，我阿阿爸看真济咯啦，你你知影？哎呦，无。我看无起，无责无任，这个人。袂啦，伊做责任袂啦。无责任啊！我我看真真济咯，哇哟啊！我要我要用恁查某囝坐，我袂袂爱用你十个啦。跟你讲，你来听有。这查某囝无无无简单，啊人社会啊做代志，足有足有心态啊！啊，我看因因老。啊，不打不起。啊，阿拉讲，不打不起。有几次？刚才有看到啊，他就说他，呃，对啊对啊对啊，就这样子啊。其实他也是很关心他，希望他为他以后想，因为妈妈都没有为他以后想，就这样子。你看妈妈养那么多狗啊，是不是感觉？感觉，因为已经这件事已经很久了，没有感觉了。好几年了嘛，嗯，那你会不会想想要跟妈妈说不要养啊，或者是？嗯，以前有讲过，但是好像他都没听进去，那就算了。保持，只是要自己要对自己好一点啊，自己都对自己不好，没有人会对你好，真的。要听进去哦，老是没有听。啊，迄饲养一两只安尼，吼、哦，较好饲一两只，爱会甲恁顾厝，啊啊啊，安尼猛饲迄落个，饲个。多者，啊，哎呦，真正拢拢大包小包，甲款款去哦。哈哈哈哈哈。其实，其实，阮阮爸爸生肖，啊，伊拢怪人，拢一拢一直责备，我怎么生肖？我知，会分分几几块钱。我很清楚，我刚刚做吗？啊！你哪拢种啊？你明仔日食，阿公妈食，阿公妈你买食，阿公妈你。对啊，不要紧哦。
Да, да, да. <音>你也当住啊,这不要 因為我是不能累的,我要上班,我真的很累。那你有想過把一些狗送出去? 